നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാഠം നമുക്ക് തീർന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത പാഠം എടുക്കാം വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ചുറി അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് വൈ ഡു ദ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഷെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ബോർഡർ ലൈൻസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതിരുകൾ നേർരേഖയിലായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നേർരേഖയിലായിരിക്കുന്നു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു ദ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഷെയർ സ്ട്രൈറ്റ് ബോർഡർ ലൈൻസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് യൂറോപ്യൻസ് who reached africa in search of natural resources partitioned the continent at the beginning of the 20th century on the basis of some agreements among the european countries they divided the african nations among themselves just by drawing straight lines on the map appo endana njan paranjathu the europeans who reached africa in search of natural resources യൂറോപ്യന്മാർ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു പാർട്ടീഷൻ ദ കോണ്ടിനെ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ അവർ ആഫ്രിക്ക എന്ന വൻകിരയെ വൻകിരയെ അവർ വിഭജിച്ചു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ അതിർത്തികൾ വരച്ച് ആഫ്രിക്കയെ അവർ വീതം വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ തേടി ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയ യൂറോപ്യർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ബിഗിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആഫ്രിക്കയെ പങ്കിട്ടെടുത്തു ആഫ്രിക്കയെ അവർ അടിവേടി ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവർ എടുത്തു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ അതിർത്തികൾ വരച്ച് ആഫ്രിക്കയെ വീതം വച്ചു ഓരോരുത്തർക്ക് ഇന്ന ഇന്ന അതിർത്തി എന്ന് വരച്ച് വരച്ച് അവർ ആഫ്രിക്കയെ വീതം വച്ച് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ദ യൂറോപ്യൻസ് ഹു റീച്ച്ഡ് ആഫ്രിക്ക ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് യൂറോപ്യന്മാർ ആഫ്രിക്കയിലെത്തിയത് പ്രകൃതി വിഭവ വിഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അവരെന്താണ് ചെയ്തത് പാർട്ടീഷൻ ദ കോണ്ടിനെ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ അവർ ആ വൻകരയെ പങ്കിട്ടെടുത്തു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എമങ് ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഈ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ഡിവൈഡ് ദ ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് അവർ ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എമങ് ദ എമങ് ദംസൽസ് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ബൈ ജസ്റ്റ് ഡ്രായിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഓൺ ദ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത് ഭൂപടത്തിൽ ആ അതിർത്തികൾ വരച്ച് ആഫ്രിക്ക വീതം വച്ചു ഭൂപടത്തിൽ അതിർത്തികൾ ഇന്ന രാജ്യത്ത് ഇന്ന ഇന്ന അതിർത്തി വരെ എന്ന് വരച്ചിട്ട് അവർ ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയെ പങ്കിട്ടെടുത്തു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് അവർ വന്നത് വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഓരോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കയുടെ ഇത്ര ഇത്ര ഭാഗം വെച്ച് അവർ പങ്കിട്ട ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ചെയ്തത് അവർ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവർ പങ്കിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായാ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡിഡ് ദ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് പാർട്ടീഷൻ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കും ആഫ്രിക്കയെ വീതം വച്ചത് വൈ ഡിഡ് ദ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് പാർട്ടീഷൻ ആഫ്രിക്ക എന്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആഫ്രിക്ക അവർ വിഭജിച്ചെടുത്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആഫ്രിക്കയെ വിഭജിച്ച് ത അവർ തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ട് ആഫ്രിക്ക അവർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വിഭജിച്ചെടുത്തു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസ് പാർട്ടീഷൻ ആഫ്രിക്ക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഫ്രിക്കയെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുത്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് അവരത് ചെയ്തത് അപ്പം യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്തിനായിരിക്കും ആഫ്രിക്ക വീതം വച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കിയ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയെ പങ്കിട്ടെടുക്കുക എന്നത് ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പല രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ
ക്രമേണ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മുതല മുതലാളിമാർ ഫാക്ടറികളിൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയപ്പോൾ മൂലധനം കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചു ആ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനമുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഗ്രാഡലി സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ടു അതർ കൺട്രീസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്നത് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് മുതലാളിമാർ ഫാക്ടറികളിൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിച്ചു ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും ദിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇതവരുടെ ലാഭം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ആ വ്യവസായ വിപ്ലവം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഫാക്ടറികളിൽ കൂടുതൽ മൂലധ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തുകയും അങ്ങനെ മുതലാളിമാർ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഫാക്ടറികളിൽ കൂടുതൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കുകയും മുതലാളിമാർ അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയപ്പോൾ അത് അവരുടെ ആ ലാഭത്തിൽ വൻ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പാദനം കൂടിയപ്പോൾ അപ്പം മൂലധനം കൂടുതൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പാദനം കൂടി ഉൽപ്പാദനം കൂടിയപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടായി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസം വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുതലാളിത്തം വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുതലാളിത്തം ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മുതലാളിമാരാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ലാഭം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം അങ്ങനെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മുതലാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വെച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം അതിൻ്റെ മലയാളം മലയാളം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അവർ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും നടത്തുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെ ആ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മുതലാളിത്തമെന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെയാണോ മനസ്സിലായാ ഇത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ എയിം ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ദിസ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് കാർഡ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ മുതലാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെനി നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദ നീഡഡ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദയർ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് this over production forced them to search for market the search for market by the industrialized countries in europe led to competition among them appo vankida vyavasayangalde varavu mooladhana nichayabathinte vyapthi vartippichu aabhyandara avichathinu vendadinekkal koodal ulpannangal oro rajyam ulpadippichirunnu ava vittarikkunnathinu aabhyandara kambolam maatram madiyaga madiyagugillayirunnu ഇത് യൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് കാരണമായി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ
മെനിൻ നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദേ നീഡഡ് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതിലധികം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മെനി നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദേ നീഡഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദേ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദേർ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ഉള്ള മാർക്കറ്റിൽ അത് കൊള്ളാതെ വന്നു അത് അവിടെ തന്നെ അത് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത് അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നു അത് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടായി ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം അമിത ഉൽപാദനം ഫോഴ്സ്ഡ് ദം ടു സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് അവരെന്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ കമ്പോളങ്ങൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പം മെനി നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദേ നേരിട്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദേ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദേ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ കമ്പോളത്തിലാൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാതെ അതവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നു അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോഴ്സഡ് ദം ടു സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഈ അമിതോൽപാദനം ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനെ എന്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു കമ്പോളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു അതാണ് സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് കമ്പോളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അപ്പം ആ സാധനങ്ങൾ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ ആഭ്യന്തര കമ്പോളം മാത്രം മതിയാകാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു ഇത് യൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് കാരണമായി അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും ആ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സൈനിക ശേഷിയും എന്തൊക്കെയാണ് അവരതിന് ഉപയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സൈനിക ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടത്തി എക്കണോമിക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടത്തി ഈ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ മാരുടെ കോളനികളായിട്ട് മാറി ഈ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കോളനിവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ആൻസർ കോ വാട്ട് ഈസ് കോളനൈസേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തൊട്ട് എഴുതണം ദ അഡ്വാൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വൻറ്റ്മെൻസ് വരവ് കടന്നു വരും ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് മൂലധനത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം കൂട്ടി മെനി നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ദ നീഡഡ് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു മോർ ദാൻ ദേ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദേർ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ അമിതോൽപാദനം ഫോഴ്സ് ദം ടു സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഈ അമിതോൽപാദനം അവരെ പുതിയ പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കമ്പോളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ദ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കൺട്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ലെഡ് ടു കോമ്പറ്റീഷൻ അമങ് ദം അപ്പം യൂറോപ്പിലെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ഓരോരോ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് മീൻസ് ആ വ്യവസായ രാജ്യങ്ങൾ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മത്സരിച്ചു കോമ്പറ്റീഷൻ അമങ് ദം അവർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു ദ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ആരുമായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് ആൾറെഡി കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റേഷ്യൻ നേഷൻസ് യൂറോപ്യൻസ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ആൾഡ് ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രേഡ് റിലേഷൻ മുമ്പ് തന്നെ അവരൊക്കെ കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നേഷൻസ് മായിട്ടവർക്ക് കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധി എങ്ങനെയാണ് അവർ പിടിച്ചടക്കിയതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും സൈനിക ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടത്തി ഈ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ കോളനികളായിട്ട് മാറിയ ഇന്ത്യ പോലെ ഇന്ത്യ ബ
പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ മീൻസ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് സൈനിക അധികാരവും ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഡിസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ആ രാജ്യങ്ങളെ ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്തു ലെറ്റർ പിന്നീട് ദേ ബിഗെയിം ദ കോളനീസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അവർ ആരായിട്ട് മാറി ആ രാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ കോളനികളായിട്ട് മാറ്റി ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കാൾഡ് കോളനൈസേഷൻ ഇതിനെയാണ് കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അഡ്വാൻറ്റ് ഒട്ട് തുടങ്ങണം ഇത് അഡ്വാൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻഹാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടി കൂടുതൽ ക്ഷേമം നടത്തി മെനി നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദ നേടേണ്ട ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലധികം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദേ കുട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദർ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കമ്പോളത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അധികം അവരിങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കുമ്മിഞ്ഞുകൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഴ്സഡ് ദം ടു സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഈ അമിതോൽപാദനം അവരെന്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ച് പുതിയ പുതിയ കമ്പോളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ദ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഈ യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ആ പുതിയ പുതിയ അവരെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ലെഡ് ഇട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അമങ്ക് അത് അവർ തമ്മിൽ സ്പർത്ത അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം ഉണ്ടാക്കി ദ യൂറോപ്യൻസ് ആഡ് ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് മുമ്പ് മുതലേ ട്രേഡ് റിലേഷൻ കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ ആയിട്ട് ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് അപ്പം ഈ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് നേരത്തെ കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഓരോ കോളനികൾ അവരെങ്ങനെ പിടിച്ച് അടക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂസിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് അവരെന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് സൈനികാധികാരം സൈനിക ശക്തി ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഡിസ്റ്റിനേഷൻസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ഈ രാജ്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് മീൻസ് ചൂഷണം ചെയ്തു ലേറ്റർ ദേ ബിഗെയിം ദ കോളനീസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആ ചൂഷണം ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കോളനികൾ ആക്കി ആയി മാറി അവർ മാറ്റിയെടുത്തു ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കാൾഡ് കോളനൈസേഷൻ ഇതിനെയാണ് കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അമിതോൽപാദനം ഉണ്ടായി അമിതോൽപാദനം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് ആഭ്യന്തര കമ്പോളത്തിൽ അത് വിറ്റഴിക്കാൻ വയ്യാതെ അതവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നു അങ്ങനെ അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ സൈനിക ശക്തിയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറി അത് അവരുടെ കോളനികളായിട്ട് മാറി ഓക്കെയാണോ അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് കോളനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അഡ്വാൻറ്റ് ഒട്ട് വേണം ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ അഡ്വാൻറ്റ് ഓഫ് കടന്നു വരവ് ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എൻഹാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെനി നേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദേ നീഡഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലധികം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു മോർ ദാൻ ദേ കുഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദർ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് അതായത് അവരുടെ ആ ആഭ്യന്തര കമ്പോളത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും സാധനങ്ങൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നു ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ദം ടു സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഈ അമിതോൽപാദനം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറി ദിസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ദം ടു സെർച്ച് ഫോർ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ദ സെർച്ച് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ലെഡ് ഇട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ദം അപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ രാജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ കോളനിയാക്കാൻ അവർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇത് യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്യൻ
അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കാസ് കോളനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യവസായിക വിൽ വ്യവസായിക വിപ്ലവം കോളനിവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വ്യവസായ വിപ്ലവം കോളനിവൽക്കരണത്തിന് കാരണമായതെങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കോളനിവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എങ്ങനെ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ തൊട്ട് എ